Bueno, 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 hola Guripas, acabo de verme el primer capítulo de la serie de Apple TV Masters of the Air, los amos del aire en España, una esperadísima producción creada por los mismos productores que de Band of Brothers y de The Pacific y que viene a cerrar un poco la trilogía sobre series de la Segunda Guerra Mundial. Con este vídeo voy a contaros mis impresiones a nivel de lo que, bueno, hablo en el canal, ¿no? A nivel de historia, a nivel de detalle de recreación. Así que, bueno, no esperéis una crítica de cine sobre el guión, sobre las actuaciones, que, bueno, por si os interesa saber, a mí me gustó, me gusta esta serie, de hecho quiero seguir viéndola. No está al nivel de Hermanos de Sangre, porque Band of Brothers es Band of Brothers y no, no habrá nada, nunca nada que igual este referente para tantos apasionados de la historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero como serie de televisión ambientada a nivel de ambientación histórica está genial y lo que es la puesta en escena es brutal. Eh, por redes ya se ven comentarios de todo tipo, para bien y para mal. Eh, pues, eh, las críticas vienen sobre todo por los efectos visuales, los hay que incluso eh, comentan que si el caza alemán que sale en el minuto tal eh, es una subvariante que no se vio hasta el año no sé qué... Bueno, un amigo los llama los cuentarremaches. La verdad me los imagino ahí eh, parando fotograma a fotograma, parando para ver si encuentra algún fallo y bueno, que lo entiendo, a todos los que nos apasiona la historia militar, pues nos gusta que las series y películas estén fielmente recreadas, pero al menos yo no llego hasta ese punto, me gusta disfrutar la, la, la serie y, y dejarme llevar. Eso sí, obviamente, pues con el ojo siempre fijándose en, ah, mira este detalle y tal. Eh, bueno, porque también sé que no es fácil hacer una producción de este tipo sin, sin fallos. Bueno, pues a ver qué cositas os puedo contar. No prometo nada, pero intentaré no haceros spoilers. Eh, la primera secuencia nos presenta dos personajes que entiendo serán los protas. El mayor John Egan, apodado Bucky, y el también mayor Gail Cleven, apodado Buck. Ambos son compañeros y grandes amigos, y de alguna manera eh, me recordó a la amistad que se ve en Band of Brothers entre Nixon y, y Winters. Eh, a todo esto los personajes de Bucky Bucky, los Buckys, eh, son reales. Cleven lo interpreta a Austin Butler y a Egan Callum Turner. Este segundo debía de ser un tremendo personaje, y de hecho en la serie lo retratan como un tipo duro, apuesto y también, digamos, indisciplinado. Y eso que era nada más y nada menos que el Executive Officer de la unidad, es decir, el segundo al mando. Otro personaje real es el navegante Harry Crosby, que al menos en el primer capítulo hace de narrador con su voz en off. Eh, la mayoría de estos chicos eran muy jóvenes. En 1943, si no me equivoco, Crosby tenía 24 años, Buck 25 y Bucky 27. Y el personal de tierra podía ser todavía más joven. Y en este sentido creo que la serie lo refleja muy bien, porque a pesar que los actores tienen un poquito más de años, andan todos en la treintena, pues sí que parece pues, que son eso, que andan en la, en la veintena. La intro me gustó mucho, me recuerda a Band of Brothers. Perdonar que vuelva continuamente a esta serie, pero es que para muchos es y será siempre pues, el gran referente de, de series eh, bélicas. Pues esta intro da muchas pistas de las tramas de los siguientes capítulos, así que creo que no os descubro ni os hago ningún spoiler, si comento que se ven campos de prisioneros alemanes, es decir, que algún piloto, algún aviador caerá, tendrá que saltar de, y caerá en, en territorio enemigo, se ven aviadores negros e incluso tropas soviéticas. Sobre los pilotos negros, los llamados aviadores de Tuskegee, tengo un vídeo muy completo que no deberíais perderos y que os dejo por aquí. Y es que todo este primer capítulo está plagado de detalles muy buenos. Para empezar, la ambientación me parece soberbia a nivel de uniformes, aeronaves y demás, incluso pues, los, los escenarios. En las misiones de los aviones se ve material que ya me gustaría tener para un día pues, recrear este tipo de unidades. Todo el tema del sistema de oxígeno, el maletín con el instrumental del navegante, que luego también se ve, se ve el instrumental sobre la mesa. El primer modelo del First Aid, que como veis tenía, pues, era más grande y tenía una cremallera. El segundo modelo, este seguramente lo conoceréis, porque es el, que, bueno, el, el popularizado por los paracaidistas, pero que en realidad fue un invento originalmente de las fuerzas aéreas. También se ve algo de material británico usado por los estadounidenses, como las gafas de vuelo de la RAF Mark IV con bueno, unas características viseras solares. En un futuro espero poder preparar un vídeo de estos que estoy haciendo ahora de describiendo uniformes, bueno, contándoos al detalle cada pieza del uniforme de un tripulante de un B-17 o de un C-47. Incluso Bucky lleva una chaqueta de vuelo diferente al resto, un modelo B-3 creo, que, que como veis es así más color blanco porque está confeccionado con piel de oveja, y que, ah, ojo el dato, el personaje real también vestía una chaqueta como esta. Luego hay detalles, pues, quizá menos obvios, como la presencia de mujeres del Women's Land Army, una organización creada para reemplazar en el campo pues, a los hombres llamados afilas, 
eh, reemplazarlo con personal femenino, me refiero. Eh, de hecho, contaban con un uniforme particular, como veis, pantalones breeches con muy característicos, con calcetines altos, eh, un jersey, un sombrero en concreto... Bueno, otro detalle que me pareció muy chulo es cuando antes de la, de la primera misión se presenta a, a la tropa pues, un capellán militar y luego afuera pues hay presencia religiosa, pero de, 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 lo curioso, lo que quería contaros, es que se ven las tres confesiones de las Fuerzas Armadas estadounidenses. A ambos lados se ven capellanes eh, protestante y católico, y en el centro se distingue un rabino judío. Que a todo esto se me olvidaba contextualizaros también la serie, porque al igual que en Bad of Brothers, en Masters of the Air, todo gira en torno a una unidad de la octava fuerza aérea en concreto, el centésimo grupo de bombarderos, al mando del coronel Harold Hagling. Por cierto, el actor creo que bien elegido, porque se parecen bastante. Y este grupo, a su vez, estaba organizado en cuatro escuadrones. El 349, comandado por el mayor William Bill, el 350 de Gail Cleven, el 351 al mando de Dai, y un cuarto que creo que en el capítulo este no se nombra, pero que sería el 418. En total, 35 aviones B-17, a 10 tripulantes cada uno, que en total hacen 350 hombres, además bueno, pues del equipo de tierra, que es muy numeroso, que incluye pues, eh, mecánicos y bueno, todo lo que os podáis imaginar. Eh, este grupo de bombarderos llevaba como signo identificativo una D dentro de un cuadrado en la cola de los aviones, y su base estaba ubicado en el aeródromo de Thorpe Abbots, en Norfolk, al este de Inglaterra, y en la serie se recrea con todo lujo de detalles. El comedor, la sala de reuniones, los exteriores, con por ejemplo la torre de control... Por cierto que esta torre se conserva hoy en día y alberga un museo, que me imagino que a partir del de, de estreno de esta serie pues empezará a recibir muchas más visitas. A mitad de capítulo llega el bautismo de fuego para la unidad, su primera misión operativa. Es en ese momento en que Bucky le entrega a Buck su amuleto de la suerte. Esto me recordó a una afirmación que hay del día D en la que el Teniente General Bretten entrega a un paraquedista una pata de conejo de la suerte, a modo de amuleto también. Y es que en ese sentido la, la serie refleja muy bien que los miembros de la Fuerza Aérea eran bastante supersticiosos. Hay también ahí un momento, un, una anécdota con el tema de un salero que se les cae justo antes de, de embarcar. Bueno, pues la primera misión tuvo lugar el 25 de junio de 1943 y su objetivo era bueno, que volaran sobre territorio alemán hacia la ciudad de Bremen, que gracias a su río albergaba una base para submarinos. El resto del capítulo se centra en la misión en sí. Eh, muy chulo ver el procedimiento de la revisión del avión antes de despegar, cómo tienen que, que cerciorarse de que todo funciona, funciona bien. Eh, como decía, volaban en aviones Boeing B-17, conocidas como las Fortalezas Volantes. Se trata de un bombardero pesado cuatrimotor, como decía, con 10 tripulantes, cada uno con tareas muy específicas. Tenemos el piloto y copiloto, eh, navegante y bombardero, está el mecánico, el radiooperador y cuatro artilleros a cargo de las ametralladoras para defender la, la nave. De, de entre estos últimos, hay uno que siempre me da como cosa verlos, es el artillero ventral, el que va en la, una especie de torreta esférica que hay en la barriga del avión. Que nos recuerda un poco a una nave del universo de Star Wars, bueno, claramente George Lucas se basó en este tipo de, de aviones. Por cierto, que cuando se debía efectuar un aterrizaje de, de emergencia, sin, sin las ruedas, que no, no eran capaces de, de hacerlas bajar, eh, pues la tripulación se deshacía, soltaba esta torreta para que el avión pudiera pues, eh, posarse sobre la panza del avión. Y siguiendo con el tema, hay un momento que, que también que me pareció bastante angustioso, que es cuando están recibiendo fuego antiaéreo y un pedazo de metralla atraviesa la torreta y casi golpea al artillero que está metido en, en ese espacio tan claustrofóbico. Eh, lo que nunca me había parado a pensar, y se representa en la serie, es que al romperse el plexiglás, empieza a entrarle mucho frío al artillero. A esas alturas, pues hace bastante, bastante frío, y por eso iban tan abrigados con estos chaquetones de cuero, y también especialmente había que cuidarse las manos, que si os fijáis, todos llevan guantes. Me sorprendió también para bien, decía lo del fuego anterior, que se recrea precisamente una batería eh, antiaérea alemana en acción, y los uniformes se ven que son de la Luftwaffe, o sea, bien, bien hecho. Y por si alguna vez os lo habéis preguntado, los proyectiles lanzados por estos cañones no buscan tanto eh, un un impacto directo sobre el avión, sino eh, más bien que el proyectil explote en el aire y que sea la metralla la que impacte y dañe y acabe derribando a, a los aviones en el aire. Y bueno, por si esto fuera poco, después de la artillería antiaérea, pues luego hace entrada pues, los cazas alemanes, que diría que está bastante bien representado el tema de la velocidad a la que hacen los, los pases, ¿no? Aparte, eh, si os fijáis, eh, los, casi todos los ataques son frontales, porque de aquella los alemanes ya sabían que esa era la parte más débil a esas alturas del Boeing B-17. No quiero haceros demasiado spoiler, 
pero que sepáis que el capítulo termina con el grupo regresando a la base, donde se escenifica la mítica escena de las tropas de tierra eh, contando cuántos aviones regresan, ¿no? esperando que no falte ninguno, cuántos van, va uno, dos, tres... Pero no os cuento más. Eh, bueno, lo que sí quiero deciros es que para mí el retrato que hace la serie de la vida de las tripulaciones de, de bombarderos nos hace pensar que aunque en comparación con la siempre sufrida infantería, pues si te tocaba servir en la Fuerza Aérea podía parecer, ¡ay, qué suerte! Bueno, en realidad era una tarea bastante, bastante peligrosa. De hecho, el centésimo grupo de bombarderos, el, la unidad recreada en la serie, en sus creo que 306 misiones de combate llegó a perder en torno a 200 aviones y lo que es peor, 785 hombres. Porque aunque contaban con paracaídas, en caso de que el avión fuese derribado y cayese en picado, en ese momento dentro del avión se produce una fuerza centrífuga que hace muy difícil pues, ponerse el paracaídas o en el caso de los artilleros, en caso de que lleven la, la armadura corporal, tener que quitarse primero esa armadura, luego colocarse el paracaídas. Así que, bueno, eh, de hecho las bajas de este grupo de bombarderos hicieron que la unidad se ganase el apodo en inglés de Bloody Hundredth, los, el centésimo sangriento. No tanto por el número de bajas en sí, otras unidades perdieron muchas más en total, sino porque en cada misión que tuvieron bajas, el número de caídos fue muy grande. Pues bueno, estas son un poco mis impresiones en caliente tras ver el primer capítulo de Masters of the Air. Seguiré viéndola porque creo que es una serie que merece mucho la pena ver. Y vosotros, gripas, si la habéis visto, me gustaría conocer vuestras impresiones. Y si os apasiona todo el tema este de la aviación, os dejo por aquí un par de vídeos. Por cierto, que en este recreamos un aeródromo con piloto y todo. Nada más, nos vemos pronto y rompan filas.